Maar ik hoop dat je fantastische tijd gaat. Die wordt nog op pad terug is. Mag hulle mooi voorzichtig rij. Amen. In Jezus naam. Je moet my sis, selfs met jou vervoer, moet jy by die Heere hoor, wanneer moet jy rui, wanneer moet jy nie rui nie. Ek denk van ons het lekker getuinis oor dit, en um, ek het in my eie leven ook gesien, jo, 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 betekend hoe die Heere mens kan beskerm. <coughs> die Heere het jy net ervaar nie, ek moet nie vandag rui nie, ek moet morgen rui. Of ek moet hierdie pad rui, ek moet nie daai pad rui nie. Ne? Mag... Uh, Mag ons het altijd onthou, en as jy vriend of familie het, onthou altijd om vir hulle te sê, nie net veilig rij nie, maar, mag die Heer jou lei, wanneer jy moet rij, hoe jy moet rij, en wat er pad om jy moet rij, nee, laat het so wees in Jesus na. Ek denk jy ken nie, terwijl hulle nog uitdeel, um, elkeen sewe, uh, sublief, uh, as elkeen van jylle jylle sewe sal kry, en, um, een keer rij ons hier van Bloemfontein, Ons vier, ek my vrou nie, en sy het nie neemde, maar ek vond net ek moet bid, maar daar ek het nie een ding van, oh, daar is een gevaar, oh, daar is iets, of daar, ek vond net ek moet bid in tale. En ek bid in tale, maar, interessant, dat ek net voel, ek moet anhou bid in tale, en op die tyd keer, my boed, my sis, gaan jou jou roep om te bid, omdat jy as een intercessie gebid, bid vir iemand wat in een gevaar is, dalk in Italië, of waar ook al, dat is dat een intercessie gebid is, om in tale te bid. Maar, kyk toe ons hier so by Koosberg trek, en ek bid nou al vir twee ure in tale, maar, net, elkeen is op sy oorfoon, of sy dit, of sy dat bezig, en ek is net sachies bezig om in tale te bid, ek sê vir Jolien, ek weet nie, hoe kom nie man, ek bid net in tale, maar ek het net hierdie vrede om om te bid, En ons gaan, maar nou weet ek nie eens die naam van die dorp nie. Nog soos we hier of twee na Koolsberg. Hier kom ons by die dorpie aan. En volgende oomlik, dit is waar jy by die township moet rui. Hier soos, kan jy sien, nie te band gebrand in die pad. Hier soos klippe, hier soos dit, daar strokke. En so ver voor en toe sien jy daar soos ouwens wat klippe gooi. Oeps, dit is die ene ding wanneer jy so hoor of hoor die tevens en dit voel so ander gevoel as jy so in dit kom. En uh, ek besef jy is moeilikheid en op een plek het Jaden of Jolien een klip weggevat, nie een groot groot nie en ons is deur. En ons kom maar daar is trokke wat van die kant af kom en daar is trokke wat, wat nou van, van ons kant af is, maar op die stadium is ons toe nou voor. En volgende oomlik, hier kom my ou ook en hy hol met hierdie, wat noem jy, Bob Weyer draad, en hy vat hem en hy trek hem so oor die pad, dat hy so hoog hierdie, hierdie draad daar le, en ek besef, ek weet nou nie wat nie. En een man kom aan, maar ek kan sien, hy is, hy is betamelik, hy lyk, en ek roep hom nader, maar hy loop met so rots. Ek sê, hoekom, wat, hoekom doen jylle dit? Hy sê nie, ons is moeg. Maar hy praat mooi, hy Meneer, ons, ons is moeg, ons praat en ons praat, ons praat, ons het nie water nie, ons het nie sanitatie nie, ons het nie kracht nie, ons het niks, ons praat. En hy praat so dat ek denk, ek wil so my eikling my noek saam met om die klippe gaan vat en vir my voor die gaan municipaliteit gaan sit, nie op die, in die pad nie. En, uh, en, hy, en hy loop weg, maar hy gaan sy die klip net daarvoor in die pad. En ek besef, dit is nie, hier is ons, dit is nie, dit is nie goed nie. En daar is ons ouwens wat klippe gooi, en volgende oomlik besluit die trokje achter my, hy, hy gaan dit nou nie meer vat nie, hy gaan dit net move. Maar hy geef vet en hy begin move, en maar hy vat daar jylle draad saam met hom, wat so oor die pad gespan is. Onder die trok trek hy die ding saam met hom, en die ouwens van, van vooraf um, kom redelijk stadig aan, maar hy kom aan. Ek het nou nog nooit KK games gespeel, uh, maar ek het amper die dag so gevoel. En ek voel net, ek moet jaag, maar voor die trok in so om voorbij. Maar ek gee so ou fekkie, Wiki, en uh, voor die trok wat aankom, en ek gaan rechts hierdie kant voorbij, terwijl hulle klippe so gooi, hierdie kant, dat die trokke soos een skerm, nie weet, so voorbij, ander kant voorbij, daar was nog hierdie daar die klip, jy net so'n bykie gedoef, maar het is nie, daar het lang verder gaan kyk of die karo raad is, maar ons is voorbij en ons is deur. 
Maar kijk, uh, die kerners en die vrouw, sommers op die kiebe genuil, was nogal een beetje een tensting. Maar toen ons ander kant voorbij is, en nou besef net, wat kon dalk gebeur het? Maar die eerste keer in my leven, wat ek ervaar, om net rustig, vanuit ek hier uittrek op die inneen, in taal het bid, letterlijk vir drie na vier ure. En daar kom ons in die situasie. Ons gaan dier, so dier, so dier, hier gebeur, dit gebeur, daar om, boom, 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 daar rui ons. Hey, my broer, my sis, dan, dan is het al belangrijk om te kan bid. En selfs om in taal te bid. Hallo? So, wanneer ons, wanneer ons rui, wanneer ons vir mekaar sê, veilig rui en so aan, kom ons, kom ons herinner mekaar ook sommer, ja. Ach, die heren jou rui, die heren jou lei, wanneer moet jy rui, waar moet jy rui en dat jy sal daar wees waar hy wil hee, jy moet wees. Amen. Daar is hy man. Ek denk van jylle het ook getuienisse, betek hier van wat hy ook net voel, jy moet hierdie tyd rui, of jy moet daai dag rui, toe daai verskrikkelijke vloede daar was in die kaap, wanneer was dit in september, na die vreselike kode 8-9 something, um, level waarskiewing, Maar my dag word het net gesê, ons gaan daai dag gerei. <laughs> nie twee dag later, wanneer die storm voorbij is. Maar ons gaan daai dag gerei. Ons is daai dag, ons is deerstel in bos wat ons gesien het, ou bome wat omgeval is, sêke vijf, zes bome wat hierdie dik is, is wat daar le. Maar um, en ons is dier een paar plekke, wat een uh, bykie rove waters was, my vrou like het nie, as ek dan lach en dan raak, sy bykie kwaad vir my. As hy bykie gespanne voel oor, kijk hoe lekkie pad, en ek dink, dit is een groot grap. Maar, uh, ons is daar dier, en op een plek is ons dier, en later toe oor ons net naar het ons weg is, toe tel die pad toegemaak, en gesê, ja, ons, dit is te, dit is te veel. Kan, dit mag nie meer die dier nie. Maar, die heer het ons gehelp, die heer het ons gelei, en ons is net dier, net voor het hulle toegemaak. Ach man, mag die heer vir jou lekker getuienisse gee. Amen. Doen het saam in die heren en sien, baie keer my broer, my sis, wil die heren ons beskerm en um, ons moet net by hom hoor. Ons moet net op hom focus. Amen. Mag dit vir jou so gefokus die jaar wees hierdie jaar, dat wanneer jy om ingaan, partij van ons het een bykie nodig om meer die 2, 3, 4 ure te vat in ons journey in hierdie jaar in om te bid, omdat die Heere jou gaan vat dier een rove terrein. Die Heere jou gaan vat, maar hy wil jou deurvat, hy wil jou nie daar laat laat, laat, laat sterf nie, daar laat vol klippe gegooi word nie, daar dat daar chaos is nie. Maar vir dit, moet jy die heilig gees hoor, wat is in jou situasie nodig? Het jy nodig om hierdie ekstra uur te vat, hierdie ekstra dag twee dag, sam met die Heere te vat, oor die jaar wat voorlee? Of gaan die Heere dag vir jou sê, jy moet elke dag so in die volgende paar maanden, dan moet net so half uurkie gee in gebed. Elke moet by die Heere hoor, wat is sy strategie vir sy route wat hy moet rui in hierdie jaar. 2024. Amen. Maar jy beter verstaan as die Heere jou roep om dan in tale te bid, want daar lees so een situasie voor. Ek bedoel nou vergeerlik in jou leven mag jy nie en ek nie dwaas gevang word uit ons. Ek denk dit so een goeie gedacht wees, ja ek moet onthou in die toekomst om in tale te bid. Nee, he. as die gedachte kom beteken dat jy doen het nou. Uh, hallo, jy doen het dan nou. Nee? <coughs> nie, hoe kom ek daarby hou nie, maar kom ons gaan met dit. Eén keer rij ons, Jaden is nog klein, Jemen is nog nie daar nie, en ons gaan in traditioneel, uh, as nou kaap toe gaan nog jy wees jyn, as jy ons op die eneen kom, dan bid jy nou vir die pa, dat ons al veilig rein, ne? of jy bid nie op die eneen, jy bid voor die tyd al, nou raad ons bid op die eneen, wanneer jy op die eneen kom. En, uh, so dit is wat ons altyd bid, maar ons rei uit universitas, ons draai daar rechts, uh, met universiteit aan hierdie kant, bibliotheek aan hierdie kant, so onder die hierdie twee bre, wat sy straat sy naam? Daar ene. En ons gaan, Onder dier wat jy nou sal aansluit by Nelson Mandela, maar ons nou hier so so inkom. Maar ek voel net so my net skielik, ons moet nou bid. 
En ek begin bid, so dat ek onder die, die tweede brug gaan. Ek bid, die Heer ons sal beskerm, ons sal veilig wees. En toe ek lach gebid het, toe denk ek, wat bid ek nou? Ek kom 100 meter verder, nie een minuut later nie. Kom ons, en nie soos een trok wat in de snelheid kom, en ek kyk achter toe, en ek sien hierdie oomie, kyk nie vir die trok nie. Maar hy stamp ons ne, daar in een paar drieduisende rand is die skade in. Maar ons moes eindelijk voor die trok ingegaan het. Maar toe ek, toe ons stop, toe is my hande, toe is my hande so gedraai, en hierdie het ek my die kar net so gemaakt. Hy het toen nie aan die sykant gestamp, dat hy so moes draai nie. Maar toe het ek net van so, net so gemaakt en in plaas van voor die trokke. Maar hoekom het ek nie hierdie verskrikkelijke leiding beleef, dat die Heere, dat sy is the Lord, pray now is, jy weet, net, en het gevoel, bid nou, en ek net gebid, gewone gebed, nie, een uh, oorlogvoeringsgebed, of een wet, het is net een gewone gebed, maar bid nou, maar daar is een minuut later, die ongeluk, met die getuienis. Dan beteken het daar eenvoudige gebed, my boed, my sis, wat jy gaan bid morgen, wat jy volgende week gaan bid, voordat jy in een meeting ingaan. Moet nie hier begin dink, dit is nou maar net een routine gebed nie. Nonsens. Daar is inpak op elk een van die gebede, as jy dit gaan begin glo, van dit. En doen dit nie vanuit routine nie, maar weet net, wanneer jy jou mond oopmaak in die naam van die Heere, en jy bid die woord, volgens die woord van God, dit het kracht, dit het inpak, dit kan beskerming gee, dit kan een wonderwerk bring in die Midde-Ooste, en in Oekraïne, en waar ook al situaties is. Sublief, kom ons doen hierdie jaar, op so'n manier, wat ons sommer op een eenvoudige manier, gaan, t- ek wil amper sê, gaan terugkyk en sien, wow, dit was die leiding van die Heere, hy was net, Hy was net daar gewees. Amen. Maar dat jy sal weet, moet ek in hierdie tyd, moet ek gaan sit by God vir die dag, wat sê die Heilige Geest vir my strategies, wat is jou strategie in die reis van hierdie jaar? Hierdie reis van hierdie jaar, jy vat soveel pad kost saam, jy vat dit saam, jy vat dat saam, jy pak soveel, jy dit... Hallo, vir elke reis man, as jy kaap toe gaan vir drie weke, of jy Johannesburg toe gaan vir een dag, jy beplan voor die tyd. Wie gaan nou Johannesburg toe gaan, maar, maar jy, jy gaan net vir die dag, maar jy, jy pak sommer uh, um, drie weke sy vakantie klere. Jy gaan nie so mal wees nie. Niemand van ons nie. Maar so, waar het toe gaan die Heere met jou? En in baie van die goed wil hy met jou praat. Wat gaan hy in hierdie maand doen? Wat gaan hy in hierdie jaar doen? Wat gaan hy in hierdie week al doen? Hy wil met jou praat en daar volgens, soos wat jy jou natuurlijke verstand wil ek amper sê, gaan gebruik van as jy vir een week of twee weke kaap toe gaan, gaan jy nou nie bid of jy een dag sy kleren of jy twee weke sy kleren moet saamvat. Hallo? Is ons nog hier? Ja, is nog begin van die jaar, nee? of slaap ons nog die vakantie slaap. Sê, ek gaan sit, praktisch saam met die Heere, en ek sê, Heere, praat met my oor hierdie jaar, praat met my oor, wat wil jy vir my sê, in hierdie jaar? Selfs met die ding van die dagwoorde, ek geloof, meeste van julle gaan dagwoorde skryf, julle moet van die zwaard boekies vat, as jy nog nie gevat het nie, en die kalenders, of dat is Afrikaans en Engelse kalender, het, het liefst vat die kalender, al gaan jy van die meeste van die goed nie, nou die nog bijwoon nie, dan kan jy bid vir die ons wat het bijwoon. Amen. Uh, Oké, okay. soblief. Ons is baie betaal vir die kalenders, jy weet er het vat. Goed. Bottom line, wat wil ek nou sê, nou weet ek nie meer nie. Reta, jy het my nog gespannen gemaakt, wat wil ek sê? Daai ding, beplan. Beplan. Sublief, my boed, my sis, doen het saam met die Heere, en ek daag jou uit, al is het dat jy skrifie vir elke week, of een sinniekie vir elke week skryf, net 52, eh, 50, net 50 nog, vir, 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 vir die jaar. 
Je krijgt een schrift en een zinnetje voor elke week. We gaan zelfs met niet met dit. Maar um, gaan zitten bij de Heer en praat met hem. Praat met hem over het hele jaar. Hij wil met jou praten. Hij wil jou lei. Hij wil jou beschermen. Amen. Goed, dan zei hij. Jullie hebben elke keer een zeven stukjes gekregen. Nee? Nou, mijn moet is wat ik wil zeggen. Ons gaan om, uh, wil jullie samen met mij lezen, 1 Korintiërs 13. Die liefde is allerlei mooie dingen, nee. Die liefde is lachmoedig, vriendelijk, niet jaloers, praat niet groot, niet opgeblazen, handel niet onwegvoeglijk, zoek niet zijn belang, word niet verbitterd, reken niet kwaad niet toe, niet blij niet, blij worden niet ongerechtig, blij samen die waarheid. Bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Hij vergaan nummer meer. Die grootste gebod en die immer daarmee gelijk gaan. Je God lief he, dan je naaste soos wat jy jouself lief het. Amen. En ons het lekker daar al gepreek en gesê, hier is fondaties, kyk hoe die een op die ander bou. Die liefde begin met langmoedigheid, uh, uh, dat jy die moed het om lang uit te hou. Dat is die fondatie en as jy langmoedig kan wees, rarig langmoedig kan wees, dan is jou vriendelijkheid nie feit nie, dan is jou vriendelijkheid nie goeie manier nie, dan is jou vriendelijkheid van die hart van God. Vriendelijkheid wat die concept het van die woord van gasvrijheid. Gasvrijheid. In die oude testament het het uh, goedertierenheid. Ja, ek het jou lief gehad met een eeuwige liefde, daarom het ek jou getrek met my goedertierenheid. Sê, Jeremia 31 vers 3. Jy wil het neerskryf, ja. Jeremia 31 vers 3. Ek het jou lief gehad met die eeuwige liefde, daarom het ek jou getrek in die concept wat hy van praat in die woord is, en ek het jou getrek met my gasvrijheid, met my welkom, met my vriendelijkheid, met my goedertierenheid, die ou woord. Die ou woord. So, die liefde is langmoedig, maar die, dan tweedens, die liefde is vriendelijk, is hy verwelkom. Hy, die liefde maak dat jy welkom is, dat jy, dat is een gasvrijheid in die liefde om te ontvang om iemand te ontvang. Amen. Is het met mekaar? Maar dit is net as ek langmoedig kan wees, dan is het oprecht. Vriendelijk, as ek dit in my leven toepas, dan sal ek nie jaloers wees. En anders nie, jy kan net kies, ek gaan nie jaloers wees, ek gaan nie jaloers wees. Nee. Bou die fondamente, eerstens, verstaan langmoedigheid, hoe God langmoedig is oor jou. Langmoedig is oor jou, en wat hy vir jou alles gedoen het. Verstaan dan hoe om verander te leef, verstaan die gasvrij, die vriendelijkheid, die goedertierenheid, en dan het jy die fondamente gelees, so dat jy in staat is om nie jaloers te word nie. Want as jy dan nie jaloers is nie, die volgende ene, sal jy nie groot praat nie. Maar as jy jaloers is, gaan jy begin groot praat, jy weet. Ek voel nou minder as jy. Jy het nou iets wat ek nie het nie, ek voel minder ware. So wat moet my mond doen? Hy moet groot praat, so dat ek groot voel. Al wat groot praat, is net so dat hy groot voel. Hy groot bek. Sê nie soof iemand nie, maar is net om het eindelijk hier binnen. Hy moet so praat, om het hier binnen voel hy so klein. Hy uh, uh, is ons nog hier. Maar as jy nie jaloers is nie, dan sal jy nie groot praat. En as jy jaloers is, dan gaan jy begin groot praat. Wat beteken die volgende ene? Want as jy jaloers is, en jy praat groot, wat gaan gebeur? Jy raak opgeblaas, is die volgende een. En as jy opgeblaas is, die volgende een, jy sal handel onwelvoeglik. Die ene bou op die ander in een baie slechte manier. Maar, as ek in die liefde wandel, dan breek ek om af van die een punt aan die ander. Nee. So, as ek jaloers is, gaan ek groot praat. Dan gaan ek al hoe meer opgeblaasde word. Ek sal onwelvoeglik handel. En dan die volgende punt, ek sal my eie belang soek. En wanneer ek dan my eie belang soek, en ek het nie kry nie wat die volgende punt word verbitterd. Jy kan nie bitter raak, as dit vir jou gaan oor die ander persoon sy belang nie. Dit is onhoendlik. Maar daarvoor moet ek hierdie fondamente van liefde in my leven reg lee. Amen. Julle is nie so. Raak nie verbitterd nie, want van jy, as jy bitter is, dan reken jy die kwaad toe. Dit is die volgende punt. Reken die kwaad nie toe nie, liefde. Maar ek gaan die kwaad toe reken en ek gaan nou kei wees daarmee, dat, wat sê ander jyne, boinkie krijg sê looinkie, of wat die wiel gaan draai, jy weet, 
En ek is ok daar mee, hoekom? Want ek het verbitterd geraak, hoekom? Want ek het my eie belang gesoek, hoekom? Want ek gaan onwelvoeglik, hoekom? Want ek is opgeblaas in myself, hoekom? Want ek het begin groot praat, die, 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 die woorde van dood. Want hoekom? Want daar is een jaloezie in my. Hoekom? Want die liefde met Gods langmoedigheid is nie gevestig in my leven nie. Moet gevestig word in my leven. Dan is daar een hart wat oop is tot mense en een hart wat oop is om selfs my eie leven te ontvang in die naam van die Heere. Hallo? Want as jy hart is op jouself, as die vriendelijkheid van God jy dit nie toepas in jou eie leven nie, jy kan het nie met ander toepas nie. Jy kan net hulle lief hee soos wat jy jou self lief het. So die hoeveelheid langmoedigheid wat jy met jou self het, dis die hoeveelheid langmoedigheid wat jy vir ander mense gaan gee. En jy dink, betek jy, dink ons is alright om hard op jouself te wees. As jy nie langmoedig, langmoedig is met jouself, dan besluit jy, ek gaan nie met myself wees soos wat ek verwacht en wat ek glo, wat ek hoop God met my gaan wees. As ek wil hee, God moet met my langmoedig wees en ek vraag om daarvoor. Dan beter ek met myself wees soos wat hy is met my. Amen. Nou, ons is nog hier. So kom ons vertrouw God in hierdie jaar, dat ons op niet ons eie leven sal ontvang in die naam van die Heere. En dat jy maar met jou self langmoedig sal wees, dit betek nie, geer die gap om een klomp nonsens aan te vang nie. Nee. Langmoedigheid betek nie, maar dit is maar ok om een klomp nonsens aan te vang nie. Langmoedigheid het geloof nodig van, ek gaan nie deurbrak krij, ek gaan het weer probeer, ek gaan weer myself gee, ek Ek kan maar het, kan het anders te wees, as die vorige 20 kere wat ek geprobeer het, en het het nie gewerk, maar morgen gaan ek oor die woede kan kom. Ek gaan nie morgen kort van draad noodwendig wees nie, en iets sê wat ek nie moet sê nie, maar ek het het 100 keer al gedoen. Maar in hierdie langmoedigheid van liefde, is daar een stuk geloof, wat die liefde stabiel, stabiel, stabiel maak. Want liefde as die emotie, soos wat ons weet, hey man, hy, een dag hy is hier, ander dag hy is gone. Net so met die passie, wat die liefde daar was, net so met die passie is die ander gemaars kan daar wees. Maar hierdie liefde van God, daar is een stabiliteit in die liefde. En as ons praat van die fondaties langmoedigheid, dan gaan het oor, Hoe stabiel is die liefde wat God in jou geplaas het? Daar is een stabiliteit in die liefde. Hy vergaan nimmer meer nie. Dit is die einde van die, van die hele verduideliking. Maar die begin van die verduideliking sê in die fondatie van die liefde is langmoedigheid. Dit is nie hoe lang gaan die Heere met jou uithou nie. Nee. Dit praat van een stabiliteit. Dit praat van een geloof in jou. Ek het jou so lief, ek gloe jy gaan saam met my stap, ek glo hierdie jaar gaan jy tot my reageer, ek glo ons gaan fantastisch nie, sy tye saam met die woord, ek glo jy gaan my gees hoor, ek glo jy gaan sien my hart wat ek vir jou leven het, ek glo jy gaan my commitment maak, ek glo jy gaan breek met my sonde, ek glo jy gaan my oorwinning nie, want ek het hierdie liefde en hierdie passie vir jou, sê jou vader, en dis die concept van langmoedigheid. Amen. En as jy dit vat, dan maak jy ruimte vir Godse lewe. En jy maak ruimte vir ander mense in die naam van die Heere. Jy maak ruimte vir dit wat in jou hart brand van vir God. En dit noem ons vriendelijkheid. Maar as die fondaties recht gelewe word, dan werk hierdie nie soos gif in my, wanneer ek begin kyk na ander mense en aan die einde van die dag kom na jaloezie. Want die eerste punt van waar hy verkeerd loop, wat het gebeur met die eerste familie op aarde? Jaloezie. Hy het bereid jaloezie begin. Kajen en Abel. Jaloes, maar hoe? Kyk wat het hy, hy die blessing gekry en ek nie. En in plaas daarvan Kajen, dat hy kyk wat, wat moet ek verander? Wat moet ek, hoe moet ek, wat moet ek verander in my leven? Om die rechte deurbraak te kan kry. Waar God om kom en sê, kan jy wees versichtig, die sonde leen en loer. Waar is jou broer? Hallo. Uh, is ons allemaal hier? God roep my in accountability en so as goeie is nie lekker is in my leven nie. 
Kom ek gaan eerder na God in accountability. Wat, dat is accountability in Afrikaans. Nie rekenskap nie. Gooi om weer. Rekensvatbaarheid. Jy moet vat, maar op een sekere manier. Goed. Rekensvatbaarheid. Daar sê, dankie. Is jylle nog hier? Want dit gaan jou beskerm as jy as jy accountable is, as jy kan rekenskap gee op een rechte manier, al voel jy ek gaan nou in die moeilijkheid wees, want ek het nou een fout gemaakt, kom ons maak die foute reg, nie om veroordeel te word nie, nie om in veroordeling te staan nie, nie dat ons in skaamte sal staan, want ons voel, ah, ons sikkel nou weer met die ding, kom in verhoudinge waarin jy rekenskap gee, waarin jy disciplskap ontvang, where you are accountable for your life, kom in die plekke in, want in die plek van, weet jy, ek voel skam, dit wat ek doen is nie aanvaardbaar nie, dit wat ek gedoen het, wat ek tak oprecht gedoen, maar dit was nie aanvaardbaar nie, kan jy in, in oprechtheid heel moeilijk gedoen, maar, nie, maar dit was nie aanvaardbaar nie, ek weet nie, maar wat gaan jy dan doen, stap jy weg, gaan hierdie goed begin in jou brand, jy gaan begin jy loos raak, jy gaan groot praat oor jouself, jy gaan begin opgeblaas raak, jy gaan onwelvoeglik begin handel, so dat jy dan jou eie belang sal soek, so dat jy verbitterd kan word, so dat jy die kwaad kan toereken, en bly sal wees oor die ongerechtigheid, in plaas van, oor Godse liefde, want laast het, nee, die liefde is, bly saam met die waarheid, en as jy wil weet, of jy op die punt is, en jy het nie issues met mense nie, bly saam met die waarheid is, wat van as die Heere die ou morre verskrikkelijk sien, wat as die heren die politieke vergeer, morgen, hy dat in sy binnenkamer sy leven recht maak met God, en jy is blij saam in die waarheid, dat God het vir elkeen van die manne een fantastische, fantastische plan, hy is opgewonde oor hulle, hy het geloof in hulle, hy het een verwachting dat hulle sal reageer tot hom, maar, wat sal ek morgen doen? sal het soos een dwaas net, net vloeke uitspreek, van ja, hulle is allemaal so, die ANC is allemaal so, die EFF is allemaal so, die ons is allemaal so, die ons is allemaal so. Sê wie, het die Heere vir jou gewaas, dat daar is nie een kind van God in die, in die groep nie. Het die Heere vir jou gewaas, hulle gaan allemaal brand in die hel, en nie een van hulle gaan die Heere begin die nie. Wow! <laughs> Kom ons wees versichtig wat ons sê. Ons kan sê dat, the policy of those guys, is verkeerd. Maar as jy soms net collectief een groep mense iets noem, die jode is so, die palestijne is so, die uh, risse is so, die ons van Oekra, dit is tyd vir collectieve vloeke uit die helheid om te spreek wat mense, miljoene, biljoene mense gereed is om te doen, tien oor nasies, tien oor groep, het, ons kom in die vlak en so dat deception, deception uit die helheid kan sê vir en God sê in die eindtijd, die grootste, grootste ding is deception. Kerk waak teen die grootste ding wat teen julle sal kom, en dit is deception, misleiding. Maar die misleiding kan nie daar wees, as dit nie op die lippe kom van die nasies. Net, want met jou mond is dit die roer wat die skip vat, dit vat die, die, die roer wat hierdie skip van hierdie nasie vat, van hierdie stad. As amal is, as die kerk nie begin praat wat God praat oor bloemfontein nie, Waar naartoe gaan die skip? Jy wat jy praat oor jou en jou kinders en jou kleinkinders en jy sê, joch, maar, maar dit in die leven en dit en in die, jy is nie eindelijk een toekomst in die land of jy is ons nie een dit. Of... Pas op, dat jy nie vloeke spreek oor jou kinders en jou kleinkinders en destiny nie. Wat van as die heren hulle specifiek geroep het om nie te bly? Hoe kan jy sê, daar is nie een toekomst in die land nie? Hoekom spreek jy vloek uit oor jou kleinkind? As jy sê, daar is geen toekomst in die land nie. Jo, ten sy heilige geest gesê, die Heere sê, daar is nie toekomst in die land nie, sy kinders moet uitbeweeg. Jo, dit is iets anders, maar dan moet jy oordenklik weet wat jy sê. My moeder, my sis, wat praat jy oor hierdie jaar? Wat spreek jy oor hierdie jaar? Hoe rig jy jouself in hierdie jaar in? en sê, bly saam met die waarheid, dat God een fantastische plan vir jou het in 2024. Hallo? Dat God een fantastische plan het vir die nazies, dat God een fantastische plan het vir Israel om by die Heere uit te kom. 
vir hy Palestijne om nog meer drome te kry van Jesus, wat, wat homself ook een baar aan hulle, soos wat het al baie gebeur het. Mag die Heere ons help, mag jy met de verwachting staan, omdat jy gaan tyd met God he, en jy gaan, jy gaan weet wat is die reis, jy weet, ons gaan nou pak drie weke se kleren, ons gaan patkos, ons gaan die olie, ons gaan die petrol, ons gaan die bande, ons, wat ook al as jy moet check. Maar ons gaan dit doen, Dit wat jy is automatisch sien, want jou brein werk, wanneer jy na die kar klim en jy gaan Johannesburg of Kaap toe. Mag die Heere een natuurlijke, ek wil nie sê verstand nie, een natuurlijke spiritual logica in ons sê, dit is net logisch, dat ek kan nie in die meeting ingaan sonder om te bid nie. Ek kan nie ingaan sonder om met eerst met die Heere te praat. Ek kan nie in die ding ingaan sonder om eerst die woord van God te kry nie. Dit is net logisch. Mag die type van logica deel word van ons levens. Amen. Baie keer, want ek, ek, pad was om my ding te doen. Wat ek geskrik het, wat ek skielik so my tale begin met, en ek praat vanmorgen in die syke nummer baie daar oor, maar in tale begin met, en skielik het ek nie meer vrede nie. Dat ek geskrik het, dat ek so makkelijk nou op pad was om dit te doen, maar dit is nie van die Heere af nie. Dit was nie van die Heere af nie, ek was nou nie op pad om jou aan dood te maak nie, maar op pad om die ding te doen, begin bid, en eeuwiskielik besef ek, maar ek het nie vrede nie, dit is nie die Heere nie. Hallo? Maar werk met die frustratie, en hou aan, hou aan. Die getuinis van die plaas, my boed my sis, is waar ek in frustratie gaan sit het, by die stadsbeplanner. In frustratie, omdat ek nou, moeg is daarvoor, dat ek ons dier het vir ons die miracle van die kerk gegeen, die miracle wat prijs, en die miracle voorsiening, hoe ons die kerk kon koop, daar ander kant in die stad, en ek sit hier so by daar by Gwen Bali, en ek kyk, en ek sê, wat maak ek hier, jyre? Hoekom is ek alweer hier? Want ek ervaar, ek moet heel tyd hierna toe kom, <coughs> ek het vrede, ek het leiding gekry, dis makkelijk om het so te sê, nee, Op die stadium is het, wat maak ek alweer hier? Dit mors my tyd, dit is my woorde. Hallo? Hoe die ding wat jy daar kan voel, ek, wat maak ek nou alweer hier? Ek mors my tyd, of wat jou vlees voel. Ek, ek het nie nou tyd, dankie vir alles wat jy gedoen het, en dit is waar ek nou jyn gaan met wat jy vir ons het. Maar intussen, is daar soveel meer, ek sê ding lewe banden lewe, above all that we think or pray, at that moment, at definitief, wat ek in frustratie, <coughs> maar wat gaan ons met die 7 hectare maak, en dis vanuit die frustratie, wat ek besluit, maar hierdie ding bly in my kop, hy bly in my kop, denk nou aan goed wat in jou kop gaan bly hierdie jaar, hy bly in my kop, so kom ek gaan sit by die stadsbeplanner, saam met die ander vriend, en sê, kan een mens een kerk bouw en een christenskool kamterrein op 7 hectare, is daar genoeg plek, is daar genoeg plek vir parkering, bykie sportveld of twee of die, gaan dit werk, hoef my dit, gaan nie werk nie. Maar het is nie as ek het wil doen nie, glad nie. Dit is net vanuit die frustratie van hierdie ding, karring en bly karring aan my. En die laaste sin, en net hoeveel interessant het, want daar wil vind vir my uit wie sy grond is hierdie wat ek oorlag, wanneer ek op pad na die ek toe is. My broer, my sis, dit wat jy soms net so een vingerkie kan uitwees, wat jy op pad is na een situasie wat jy in jou frustratie nie deel, dit was die situasie van hier na toekom, 17 kilo's uitrui elke keer, 10, 20 keer. Werk saam met dit, en vind uit wat van dit is God, wat van dit is nie God nie, maar moet nie die baba met die badwater uitgooi nie. Moet nie net probeer wegloop van die frustratie, wegloop van die situasie, van waar jy sê, ek weet nou nie wat nie, en, en wat jy voel, ek mors my tyd in hierdie sê, dit was my woorde, tot daar sê. Reerig sê, sê in die omgeving, en ek besef toen nie, dat die heren wil ees in die omgeving doen, ek sê en ek sê in die omgeving, heren, wat ook al hier moet gebeur, in die omgeving, laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet, Ach man, ek sit en kyk hier so waar een miljoen mense in oor drie, vier jaar gaan sit. Maar gaan bid vir al die boere, bid vir die ouwe met die gras, daar kuis, daar is my die beeste wat hulle daar gevoer het, en ouwens daar, ouwens, 
in die omgeving. Gaan bedien allemaal niet, want hier wil dan zeker iets in die omgeving doen. Alright, voor allemaal gebed maar. Dat is ook normaal, dan en finish with. Maar dit is een gekarren. Dit wat een gekarren is, morgen in jou, kan dat absoluut godste onzaglijke wonen werk wees. Onthou dit wanneer jy weer hier die plaas inrij. Dit was vlees van een gekarren, wat vanuit frustratie gaan sit het by stadsbeplanner. Saam met die ouwe, die enigste ouwe was in die gemeente wat geweet het wie so grond dit was. Come on man, hoe dit gebeur? Daar is net die Heere wat sulke goed organise. Dat sekere ouwe ons op jou pad gaan kom hierdie jaar, my broer, my sis, en dan gaan dit gaan nie wees. Ek het vreer, ek het gebid daar oor, dat jy saam met my in die meeting ingaan. Maar ons niks van dit nie. Hy sal jy saam met my kom na die meeting toe. Dit beteken nie, jy moet nie bid nie, dit beteken net, leef met die verwachting, leef met die sekere focus, gaan sit by God oor hierdie jaar, moet ek het nog 20 keer sê, gaan sit by die Heere oor hierdie jaar. Hey, alright, nou kom ons by, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, dit, dit, kap, dit bring, vers 7 kan jy net sê, dit bring, die liefde bring een kapasiteit in jou, as jy toelaat dat Godse liefde jou beheer, geer dit allemaal sê kapasiteit, Jouw kapasiteit hang af van die hoeveelheid liefde wat jy toelaat om in jou levendig te wees. Hoeveel jy van Godse liefde toelaat om levendig in jou te wees. Dit wat in jou is, bedek alles. Dit wat in jou is, glo alles. Dit wat in jou is, hoop alles. Dit wat in jou is, verdra alles. Wat is dit? Dit is Godse liefde. Oké. Okay. Liefde vergaan nummer meer, maar professie hulle sal tot niet gaan, of tale hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Maar ons ken ten dele, en ons profiteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, redeneer soos een kind. Maar nou dat ek een man is, het ek die dinge van een kind afgeleid, want nou sien ons dier een speel in een raaisel. Ah, die wat oopkop is, nou weet jylle waar kom die ding in. Speel in een raaisel. In een raaisel. Maar een dag van aangezicht tot aangezicht. Een dag van aangezicht tot aangezicht. My moeder, my sis, wat ons gaan praat met mekaar, gaan altyd in die hele wees, totdat Jesus visies kom. Nee. En Jesus is die volmaaktheid. Wat hy interpreteer om bykie, bykie, bykie weird, en dis, om te sê, dis kom tale opgehou, het profesie het opgehou, die volmaakt het gekom, Jesus het gekom in die vlees, weet jy daarna in die woord, ooral is het nog steeds, en tens oor die gaves van die geest, gaves van die geest word verduidelik, nadat die volmaakte gekom het, Jesus Christus, so dit het glad in die context, wat baie ouwens, baie um, die nominaties, die, die skrif al gebruik om te sê, Dis ook om ons nie meer in tale spreek nie, dis ook om daar nie meer die gaves opereer nie, dis ook om daar nie meer professie is. Nee, glad nie wat het sê nie. Want in hierdie eindste hoofstuk, net na hierdie hoofstuk, word daar verduidelik hoe die gaves moet opereer in die kerk. So dit, dit is glad nie dit iets te doen met die gaves het opgehou nie. Ok, net so sideline. Maar wat hy van praat is, wanneer ek gaan praat, ek, ek profiteer ten dele, ek ken ten dele, rond oor wiet, oor die een wat die volmaakte is, en hy is Jesus Christus. Maar die een wat die volmaakte een is, ek praat oor hom, ek profiteer oor hom, ek ken hom, maar nog net ten dele, nog net ten dele, en ek moet het verstaan, ek moet het verstaan ten dele. En jy sit met 7 stikkies nou daar. Dit is net deelkies van een puzzle. Gaan, gaan, gaan gooi om ergens op een ijskas of a, op die grond, waar jy nie vee nie. Maar, en die stikkies wat God vir jou hierdie jaar gee, weet jy, hoe gaan jy die puzzle bou? Want een stikkie van die puzzle behoort, is deel van een ander puzzle, wat daai acht het die stikkies van daai puzzle, en daai vier het die stikkie van daai puzzle, en jy het vier stikkies van die selfde puzzle, maar wat op verskillende plekke is, en weet jy, net die Heere ken die prentjies, 
Nee, nie, Heere. Maar jij gaan die pas op pieces weggooi van jou leven. Kan jij, als je wil. Want hier in en hier in past niet in bij elkaar. En je kan het enforceren bij elkaar, zodat so je een prankje kan zien. Maar bij keer als ik en jij niet die prankjes van die jaar, als we niet die volle prankjes zien, dan wil ons niet noodwendig met die ding aangaan nie. Ek het geloof als ik die prankjes zie. Nee, mijn geloof is in die een. Die prankje is, Christus is die centerpunt van ieder jaar van jouw leven. Christus is die centerpunt van volgende jaar van jullie leven. Hallo. En die prankie is in sy oe. Jy moet in sy oog kan zien en die geloof he, dat hij weet. Dit was wat ik vrede gevind het, toe ek die lied geskryf het, in the stillness of who you are. I know that you know. Want het was in de tijd van turmoil in mijn leven. I know that you know. En in die plek, vind ik vrede. Ik ken alles, ik weet alles. Amen. Zo so heet precies, mijn broer, mijn zus, die puzzle van jullie leven. Hij die prankie, die perfecte prankie oor jouw leven vier jaar in de volgende dekade. Voor jou, jouw kennis, jouw kleinkennis, jouw familie. Hij die prankie. Als je enigszins iets wil weet, moet je in zijn hart kijken, moet je in zijn oor kijken. Moet je verstaan wat hij voelt. You have the mind of Christ, where in your spirit you do hold the thoughts, the feelings, and the purposes of God in your spirit. This is amplified, where you have the mind of Christ, you have His thoughts, you have His your Father's feelings. Je hebt jouw passe gevoel oor dinge. Hoe voel hij oor hierdie jaar? Weet jij wat jouw pa voel oor 2024? Want jij heet het in jou, in jou geest. Maar ik kan te lijf is om dit te ontdekken. Wat mijn vader voelt oor hierdie jaar is binnen in my, is in my geest. I have the mind of Christ about 2024. Afrikaans sê my anders, jy die sin van Christus. You have the mind... Dus dit wat sin maak is in jou, die sinne van Christus. Dit wat sin maak in God oor of hierdie jaar, dit is die binnen in jou. 2024 maak sin. Dus dit maak sin, dit wat God gaan doen met jou. En wat sin gaan maak in jou leven, is binnen in jou geest iets. The mind of Christ, die sin van Christus. Is in jou geest, my boed, my sis. But what a, kan men sê, what a hell of a waste dat jy in jou dit het, Godse gevoel oor hierdie jaar, dit wat vir hom sin gaan maak oor hierdie jaar, saam met jou, dit wat hy dink oor hierdie jaar, sy purpose, sy doel, the thoughts, the feelings, and the purposes of God, sy doel, his purpose for this year, why you are still on earth, hoekom is jy nie in die hemel nou nie, hoekom het jy nie gesterf nie, in koude tyd nie, hoekom is jy hier, want as a purpose in 2024 met jou, en hy purpose is in jou klaar, in jou geest. You, because you have the mind of Christ. Hoekom sal jy dit nie? Net as ek, wat is die mooie woord vir lei? Um, ek weet nie. As jy anti-flux is, en, en nie gaan sit by die Heere, en gaan ontdek, en dat die Heilige Geest met jou praat, en die woord met jou praat, en jy bid, en, en ontdek, wat is dit wat God in my gesit het? Because there's a master plan from who? From the master. Because I call him the master. When he has a plan, it's a master plan. Finish. When he open his mouth, it's a master plan. Because he's the master of the plan. Amen. Yeah, thank you. Okay. Is jylle met my? So, nou kyk ons. Toe ek, toe ek kind was, het gepraat soos ek kind, gedink soos ek kind, gereneer soos ek kind, maar nou het ek een man geword. Ja, wat, dit klink contradicting, wat die Bijbel sê, as jy nie soos ek kind word nie, kan jy koninkrijk van God nie ingaan nie. Wat is die verskil? Hier jy praat van kinderachtigheid. Kinderachtigheid. Want selfs betek hier een kind, denk hy weet alles. Hy weet al soos beleef, net my kinders. Net vroeger, hulle staan vandag in een prachtige afhankelijkheid. Maar, eh, uh, wat wil ek sê? <laughs> Halleluja. Dood en lewe in die macht van die tong. Goed. So, 
Wat wil ik zeggen, man? Rechtig. Um, ja, precies. Kinderachtigheid, ja. So, daar is een kinderlijkheid en daar is een kinderachtigheid. Hier praat hij meer aan die ene kant van het type van een kinderachtigheid. Maar niet kinderachtigheid waar mensen niet lelijk is. Nie, want dit is ook kei voor een kind om een zekere ding te zeggen. Dit is ook okay kei nog om een zekere ding te doen. En je kan daar nog lachen. Maar als dat kind 15 jaar later dit zegt, dan is het een shame. Dan voel je je joh. Het is dan zo so onvanpas. Hallo? So, Toen ik een kind was, het ik nog amper, was het was oké okay om dit nog te zien. Ik het gegroeid. Ik het gegroeid. Ik was. Op, ek was op pad. Maar als ik volwassen word in die Heere, dan heb ik niet die recht om dit te zien meer nie. Want onthou die volwassene is juist afhankelijk. Dus je kon zien wat baie paradox is, paradox is in, in hoe ons groot wordt. Nee? Want hoe meer volwassen is jy, en jy is, hoe meer afhankelijk gaan je wees van God. Om je afhankelijk gaan. Als je volwassen is, als je onvolwassen is, gaan je denken: je kan niet die ding doen. Onvolwassenheid zal je zien over hoeveel tijd je spandeert samen met God, hoeveel keer je God vraagt over die goed wat jij moet doen of niet moet doen. Nie. Dan gaan jouw onvolwassenheid geopenbaar worden. Maar als jij groot geworden is, als je man geworden is in die Heer, als je volwassen geworden is, zal je zien: jij vraagt bij meer. Jij vraagt om bij meer voor zijn lijden. Jij zoekt meer zijn aangezag. Dat is niet net, ik vraag hem en hij antwoordt mij niet. Dat is niks meer. Dan, dan hoef je nooit God te zoeken. Want ze hoeven niet te zoeken. Want jij gaat net, je krijgt die antwoord en dan loop je weer weg. Je hoeft niet te zoeken. Nie. Zoek, je te doen met, dit gaat een proces wees. Ask and keep on asking. The one who asks and keep on seeking and keep on seeking. Knock and keep on knocking. He will find. Is dit in die oorspronkelijke bij die bergpredikatie? Nee? So, hoe ga jij een patroon in ontwikkel, ek, jij, dat ons zoek in anno zoek, al is dit puzzle pieces wat niet zin maakt, nie, die puzzle stukjes, die sebe, gaan heel moeilijk elk een van jou sê, dit maak niet zin nie. Want dat is niks wat bij nie iets past nie. So, wat moet ik weggooien zodat so ik net op hierdie een kan focus wat voor mij zin maakt? Want ik kan tenminste op hierdie puzzle pieces uitmaak, dit is een snoet van een hond. Gaan werken met die snoet van die hond. Jij kan je aan een goed weggooien. Nie. Want aan je aan een puzzel is wat jij gaat bid. Van aan ons in Israël. En God je geroepen in die jaren om te bid. En aan je puzzelpies, wanneer jij dit bid, gaan God aan je puzzelpies in die geest van. En hij gaat hem daar een druk, een zijplan voor die kerk van Christus in Israël. En hier aan een puzzle piece, is hoe jij een zekere inpak zal je daar bijten, want jij gaat met een paar mensen hier jaar praten. Jij gaat besluiten, jij gaat naar jezelf komen. Je gaat tenminste voor twintig mensen in ieder jaar zeggen dat God is lief voor Wauw. Je is klaar met dat rabbis, van dat jij niet met mensen praat over Jezus niet. Of je moet ook besluit, Jezus betekent niks in jouw leven niet. Je is kalm voor hem en hij moet zelfs kalm voor jou voor die vader. Of je gaat besluiten. Dit gaan anders te werk hierdie jaar. Ek gaan nie skaam wees vir Jezus, wanneer ek met my eie agenda daar voorbij loop. Ek gaan nie die priester wees wat voorbij loop, en wat die heren moet een barmhartige Samaritaan gebruik, wat, wat, wat een moslim is, of wat een, wat een goddel is, of wat een atheist is, of wat sy naam vloek, en daar ook kyk met compassie na die ouwe daar lee, en hy tel hem op. Want die priester was te bezig. Dit gaan nie meer so werk hierdie jaar nie. Het gaat niet in mijn leven zo so werken, niet meer niet. Het gaat ook niet in jouw leven meer zo so werken, niet. Hallo? Maar ons kan hij pas op iets vat en zien. Wie dat is niet eigenlijk tijd van. Dit maakt niet zin. Dit het werkt niet in die prinkje van waar ik bezig is niet. Zo so ik vat hem en ik damp hem daar. Maak zeker dat die pas op is wat hier je geeft hier jaar. Dat dan niet een stukje is wat je weggooit, omdat jij niet, hij niet zinvol een pas in die prinkje wat je heet voor die jaar niet. Ah, is ons met elkaar. Maar als je bouw, mijn broer, mijn zus, betekent keer, je weet, als je nou, jylle, die meeste van jullie stuk gekregen van wat 2000 stukjes is. Als je nou, je gaat nou daar goed zitten, en dan gaan je ons nou dit wat nou, ik heb nie baie puzzles gebouwd in mijn leven, nie, maar 
Dit wat redelijk die selfde kleer is, gaan jy nou self, dus ek jy gaan goed soek wat een lijnkie het. Hallo? En jy gaan goed soek met een hoekie. Halleluja, as jy vier gekry het, dan voel jy daarom. En door Godse genade beteken, jy gaan hy vir jou die goed so gee. Maar in ons, in ons eie levens, as ons nou kom, ek, ek gooi nou die voorbeeld verkeerd om, sê ek ook, as jy vir jou die hele puzzle gegee het, begin by een net tenminste by een punt, as wat jy die ding, jylle ding so kyk en, jy moet terugstaan, my boed, my sis, jy moet terugstaan, kom kyk jy na die puzzle pieces hier, dit is chaos, jy is reg, dit is nie stupid om na die puzzle te kyk nie, dit is stupid van jou om van so nabij na die puzzle te kyk, staan net bykie terug, staan net bykie terug saam met die Heere, staan net terug saam met die Heere, en die Heere geef jou die boundary, geef jy jou boundaries van hoe dit moet gebeur, ons gaan nie voorbij die punt nie, ons gaan nie voorbij dit, nie voorbij dit nie, dit is een hoek, hello, Jesus is om die hoek steen, maar dit is nie alweer nie, aan die hele maanden kan sê, maar wat ek sê is, kry that point of reference, kry die, die lijne in jou leven, ek gaan nie wees so vies raak hierdie jaar nie, Ek ga nie wees so negatief raak in hierdie jaar in die naam van Jesus. Dit is ononderhandelbaar. Jy trek die lijne saam met die heilige gees. Nie in performance nie. Jy doen dit saam met die heilige gees. En jy bou die puzzle saam met die heilige gees, want hy alleenlik kan vir jou sê wat is in die oog van die vader. Hy alleenlik kan vir jou sê. Ne? Ons het gepreek 2 weke, 3 weke, 4 weke terug oor die 7 oog van die Heere. Sublief kan daar die teaching op die Vaders Home Channel in sy oog, heilige geest gaan vir jou sê wat is in die oog van die vader. Maar saam met hom, trek die lijne. Want hierdie een puzzelpies, jy gaan hom daar los. Wanneer jy een puzzel bou, en jy weet, as 2000 stikkies. As jy nie morgen weet waar die ding inpas nie, gaan jy nie die puzzelpies in die asblik gooi nie. Nie, gaan nie. Want daar is meer as vier breinselle wat werk. Nee, nee. Jy gaan nie so stupid wees nie, maar hoe kom in ons levens, betek hier morgen, as ek voel hierdie ding werk nie, dan, dan irriteer die stikkie my. Hoe kom? Want jy staan so na by die puzzle, en die stikkie irriteer jou wat daar le. Staan terug saam met die Heere. Kry perspektief. Please. Want dis wanneer ek so gaan kyk, my broer en my sis, wat die grootste ding van hierdie tyd jou kan vang, en dis misleiding. Die demoniese mag waar Satan die beheer al hoe meer sal kry in, in sekere klomp, in miljoene mense sy levens in die nasies, is dier misleiding, dier misleiding. Daar moet net meer en meer stemme kom, daar moet gebombaard word, jy het een phone in jou hand, jy het een laptop, maar het vir die, vir die nieuwe generatie, there is a bombardment of voices, and, and ideologies, en, en, en theorieën, en uh, theologieën, en idees, en versoekinge, wat ook al die grootste gemors is, is in die kamer, in die hand, in die broekzak. So die geleentheid is, is daar. Ek nie gooi alles weg nie, dit is nie wat ek sê nie. Ek sê, maar sit net die licht aan, dan kan die duisternis nie heers nie. And embrace the light, embrace the light. Begin by jou, begin by my. Kom in die waarheid en laat die licht so skyn en die licht deel met die duisternis, nie jy nie die licht deel met die duisternis, because the battle belongs to the Lord, so the light will fight the darkness, and the light is Jesus Christ, the light of the world. Amen. But you embrace the light, learn how to embrace the light, leer om in die licht te kom met jou situasies, en het voor God te sit. Amen. Amen. Um, ach, halleluja. Ok, prijs die Heere. Dit is nou die introduction. <laughs> Ons moet kom by Christie, ons het gepraat oor, waar is jy? Jy sit hier, daar sit jy, ja. Sommige sê, my onthou, en preek daar oor. Maar dit lyk my voor die ander sondag. Maar, so kom ek los in die punt en sê, my broer, my sis, dit is so belangrijk vir jou. So belief, ek bid het vir jou, dat jy Godse genade sal hee, so dat jy nie in misleiding van uit die, wat uit die helheid kom, sal val nie die dat jy die geloof het dat in Godse oog is die volle prentjie. En dit wat hy jy voor jou het, dit wat jy van morgen het, jy sal nie een wat laat val nie, tens die heilige geest gesê het, laat het gaan.
Maar per tijd keer is het net, hoe sê hulle ons, nie in die asblik nie, maar op die rak, sê het net op die rak. Per tijd keer is het net die puzzle pieces, en dit is so sommer so twintig van hulle, wat jy net so een kan sit, en jy voel nie, jy gaan nou opkryg, jy gaan in een toestand ingaan, omdat jy nie weet waar jy die twintig in pas nie. Hoekom sal jy ons dit in ons rare gelewe dit doen, as dit nie, met die puzzle sal ons dit nie doen nie? Jy vat nie die twintig, jy sit er net een kant, ja, en dan maak jy sin nie, jy hou behou kop, jy hou prentje, jy sit terug, jy sit hier die twintig een kant, jy sit daar, hierdie ene maak nie sin nie, kom ons kyk wat maak sin en gebruik met dit wat ons voel, yes, 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 dit is blauw, die blauwe licht is boe, ok, kan ons dit doen? Mag die Heere jou help, sublief, dat ek en jy met langmoedigheid, met langmoedigheid gaan sit, want ons weet, Vader het een fantastische prink, wat hy aan werk, maar dit is een global picture, en jy gaan ongelukkig, nooit al die puzzlepieces hee van sy prentjie nie. Want hy het nie te glaube prentjie. He died for a people, not for a person. He died for a people, he didn't die for a person. He wanted a people. Hy het nooit gedroom oor net een persoon nie. Sy context van sy droom was altyd people, a huis. Hy het nie gedroom oor die baksteen nie. Hy het gedroom oor die gebouw. Die gebouw van God, waar jy een levende steen in die gebouw is, en baie excited is, dat jy vorm so absoluut kardinaal deel van sy droom. Maar deel van sy droom. Amen. So my gewet verder is, dat hierdie jaar, soos nog nooit tevoor, jy jou sal ontdek in die context van die familie, in die context van die kerk, in die context van waar pas die levende steen in, want levende steen, as jy daar buitenkant net stond, hoe sê hulle? Living stone, not rolling stone vir die ouwe mense wat daar ons onthou. Ok, not rolling stone, maar hoe kan hy steen, as die divie inkom, daar buiten les steene, ja, prijs die heren, dit is vir een pizza oond, en een braai prek, en een amfitheater kief, wat ons daar so, wat die heren voorsien het, vir een man wat het gekom het en gesê het, hy wil help met iets, so hy het net, hy geer die goed net en verniet, en hy doe nie ding, prijs die heren, halleluja, maar, As jy so nou inkom en hy wil, hy ou wil drie stene steel. Hy kyk nou na die stene. Hy het hier die versoeking om die stene en die stene en die stene te steel. Hy gaan morgen kom en hulle steel. Ach man, hy is gesuip of hy is gerook. As hy vier brein, wat is ek so breincelle vandag? As hy vier breincelle het wat werk, hy gaan sien daar nie die stene. So al wat hy doen, hy tel op 1, 2, 3, en is klaar. My boed my sis, jy kan nie so rondleen nie. Sê vir jou bier, maar jy kan nie rondleen nie. Jy kan nie soos die stene rondleen nie. Die stene om die stene is nie beter as hy nie. Nee, maar daar is ons een plan van beskerming ook in die lichaam van Christus. For you to stay sane, vir jou om perspektief te behou, is een van die groot goed is, ingemessel, ingebouw. Jy kan nie net gesteel word nie. Jy is soos een levende steen, ingebouw, ingemessel. Maak seker dit in jou verhoudinge, in hoe jy jou self positioneer, in die gemeente, in christelike, in christelike, in jou spiritual familie, in jou verhoudinge met mense, wat jy disciple, mense wat jou disciple, mense wat jy deel is van, en saam met hulle stap. Eindtijd, crucial, eenvoudige, logische beginsel, of, of dis die beste manier, gaan, sit jou daar een kant en sê, asseblief iemand, steel my. Deception, we need one another. We need one another. We need one another. Dis die skapie wat een kant toe gaan. Waar die wolf en die leeuw. Huh? Al die roofdieren daar buiten, ek hoef het nie meer nog aan my prentje te verduil het nie. Al die roofdieren daar buiten, wanneer gaan hy wen? So dra hulle die kalfie, of die een wat bykie mank loop, of die een wat bykie een issuekie het, een kan kry. Die ou wat mank loop in die kerk, die ou wat een issuekie het in die hart, die ou wat kwestbaar is, die ou wat vulnerable is, die ou wat seer gekry is, gekry het. Dit is juist die ou wat een kan toe begin loop. Maar is juist die ouwe, as jy die goed in jou sien, dat jy moet 
in die middel van die kerde wees om beskerming te tegen die wille honde. Hallo? Want as die goed en die leeuws die ookies jou een kan kan kry, 70% het hulle klag gewen. Klag gewen. As hulle jou kon afkry van die, van die trop. Dan het hulle klag gewen. Come on man, maak seker. Jy is nie in die trop omdat hulle beter is as jy nie. Jy is in die trop omdat jy slim is. Omdat jy besef, dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. En dit wat ons bid vir die kerk oorhaal. Die kerk in de hand Gaza. Die kerk in Israel. Waar ook al die kerk. Dat die kerk sal verstaan hoe om saam te trek. En dat ons ons issue kies met mekaar gaan los. Verskillende kerkgroepen selfs ook. Issue kies gaan los en sê ons staan in naam van Jezus. Dat God dit ding gaan doen. That his kingdom will come, his will will be done. Amen. Is ons, is ons met mekaar. Dus half, maar ek het vijf minuut laat begin met die dienst. Net bykie op reg en verkeerd kon staan hier so. Goed, wat wil ek laatste sê? <laughs> ons gaan vir een landing sê, uh, Richard. Oké. Okay. So hy geef my die autoriteit volgens die woorde van die gemeente om nog 15 na 20 minuut aan te hou. Ek sal oor 5 minuut wou stop, maar ek is gebind dier die woorde van die gemeente. Dat as ek sê, ons gaan vir een landing, dat ek nog 15 na 20 minuut moet aangaan. Daar sê, ach, dankie man, ek onderwerp myself. Goed, <laughs> wat ek wil sê, hierdie liefde wat jou dring, hierdie liefde, hallo, 2 Korintiërs 5 sê, die liefde dring ons, ne? Wat is die passie in jou leven vir die jaar? Liefde. Wat staan uit jou oor? Vrees. Wat vrees jy in hierdie jaar? My boed, my sis, jy gaan moet neerskryf, sublief, gaan skryf neer in die week. Hierdie is die vreese wat ek identify. Moe nie net nou sê, ek het nie vrees nie. Gaan vraag heilig geest, net hy weet wat in jou aangaan. Jy weet nie. Die meest stupidste persoon is, is die ouwe wat dink, hy weet wat in hom aangaan. Net jou maker weet wat in jou aangaan. Nie die pot kan vir homself sê, maar ek weet wat in my aangaan ook gemaakt is en wat gebeur nie. Nee, die pot de bakker weet. Ga vraag van, wat is die vrees en goed wat in my werk, wat nie in my mag werk hierdie jaar nie? Ek wil hierdie badprop uittrek, wat ook al een voorbeeld ek nou moet gebruik. Hierdie badproppings moet ek nou uit, uittrek. Hallo? En nie feit met die goed wat daar binnen leen nie, Al die badprop uit, en die goed loop uit, en is klaar, en is voorbij. Oké? Okay? Hallo? So, so, wat is die vrees? Vrees rond my finansies. Hoekom vrees ek dit? dit, 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 dit. Vra Heilige Geest. Vra Heilige Geest. Hy is die berader. Dis, dis, dis die inleiding tot die rare gepreek. Hy is die berader. Hy is die counselor. Maar ek gaan nou nie daar gaan nie. Maar he is the one. He is the one. Laat hom vir jou weis. Laat hy vir jou weis. Wat is die vrees? So dat wat? Jy is onder vrees het. Nee, so dat jy dier liefde gedrink kan word. Want is of die een of die ander. Of you will honor the fear in you of last year en wat ook al jy met nabe aan vrees ek kom. Wat ek nabe aan vrees ek kom. Wat ek een verhouding met vrees ek krijg. Wat vrees is stem geword in my leven, jyre? Wees my. Wat angstigheid is stem geword. Wat ek om geanner meer as u? Hallo? Broeders, daar so. Jylle stem saam. Amen. Die vrees. Waar het die het die vrede minder gesag gekry as die stress. So of anxiety en angstigheid het die autoriteit of die vrede. Maar dit gaan nie altijd wees nie. Want die vrede gaan alle verstand te boven dat ek vrede het, maar ek het nog steeds die vrede. Want die vrede het de naam, sy naam is Jesus Christus. Hy staan boven my angstigheid, hy staan boven my stress, hy staan boven hierdie goed. En ek moet hom in die center kry. Ek moet hom, ek moet hom, want in sy oog is die, is die puzzle, is die fantastische prentje van vaders sy droom vir ons levens. Amen, amen, so gaan Max, gaan vraag heilige geest, wees my jyre, is daar vreese? Nee, jy het my nie goed gedeel, jy wil nie weer naar die kyk nie, maar uit my miskien is dit net die deurkie wat net net finaal, jy weet die deurkie wat jy net weer, hy staan nie, daar is nie een lichtje wat trek nie, maar, was het ek? Ok, Wow, jette, hier loop hy uit ook nog. Dit was nie ek nie. Oké, okay, wat wou ek sê? Ek wou, ek, wou, ek wou land. Wat was die landing nou weer geweest? 
Dis maar, maar weer een draai maak hoor. Halleluja. Slaat hier die ding my gedachten weg. Oké. Okay. Uh, so wat wil ons sê, my broer, my sis. Mag die Heere jou wijsheid gee. Mag jy rarig by Heilig Geest gaan sit. Sublief. En al is het onlogisch om te bid vanuit Bloemfontein, tot voorbij Koosberg, tot voorbij die dorpie, vir drie, vier ure, dis gekkelijk, dis simpel, dis stupid, en in een sekere sin sal jou verstand vir jou sê. Maar as jy dan net dit moet bid, hoekom nie? Wat is die fout daarmee om vir vier ure dan nou in tale te bid? So dat jy nie vier ure later sê, hoe kon die Heere dit toegelaat het? Hoe kom, hoe kom hy dit gebeur? Hoe kom hy dat gebeur? En het beteken nie, as slechte goed met ons gebeur, dan sit om, om niemand van ons gebid het nie. Dis, dis nie. dis nie wat ek sê nie. Maar as baie goed wat wel met ons gebeur, wat glad nie Godse wil was nie. Wat God ons wou van beskerm het. Is jylle met my? So, gaan, go and do it. Go and do it. Oké? Okay? Hier en daar blij ene wat ek 70 keer gesê het, vir my in my dagwoord sê, gee haar, uh, uh, gee haar uh, blomme, give her flowers, vir my vrou. En die eerste keer gedoen, en het was net fantastisch, nee, maar so is 3, 4, 5 maanden later, toe staat weer so een dagwoord. En ons het die dag toe een skermutselinkie gehad. En toe in die skirmitselinkie, uh, het ons, is daar sekere goed bespreek, maar toe ek die aand my dagwoord lees, toe besef ek, jyre, as ek hom nou vanmorgen gelees het, het niks van die gebeur nie. En dan was ons al twee beskermd van die skirmitseling, wat die dagwoord ook was, gee haar blomme en something of so iets gewees. Dit is net, jylle ken nie aan jylle, en toe ek nou die derde keer by kom, En ek geef haar die roos, die blomme, toe sê sy, was dit jou dagwoord? Toe sê ek, mag ek en die Heere nie saam vir jou blomme gee nie. Maar gaan skryf het maar. Sê Heere, wees vir my, waar die drie keer in die jaar, was het baie radikaal nodig om vir my vrou blomme te gee, jy weet? Dan gaan mens so links vir by die storm. Ach, halleluja. Oké, okay, oké. Okay. Wat wil ek nog gesê het? Jo, jylle, dit is moeilik om te land. Geare roos. <laughs> Geare roos. Oké, okay. so liefde, jylle gaan die heren vraag, wat ze vrees het, so dat die liefde jylle kan, kan, ons kan dring in hierdie jaar. Die vrede wat alle verstand te boven gaan, wat, wat gaan, die stem van vrede gaan ons lei. Die vrede voor Jesus Christus, nie die stem van angstigheid, al hierdie, al hierdie goed nie. En dan, die laatste een van die, draai, die drie punte van die vrug van die gees, liefde, blijdskap, vrede. Blijdskap is die, the joy of the Lord is my strength, die kracht wat jy nodig het, wat jy voel. Ek sien nie kans om hierdie ding weer te doen nie. Die, die challenge wat jy weer moet vijs, hoe gaan jy opgewonde wees oor die challenge? Jy voel, never mind, dit is gek, dit is een grapje om te sien, jy moet opgewonde wees oor die challenge. As jy my nie nie, Nee, jy is nie opgewonnen oor die challenge nie. Jy moet net geloof hee vir die challenge. Maar, op een manier, die blijdskap van die Heere is my kracht. So, die feit dat God excited is oor my leven, God is excited oor my toekomst, God is excited dat, maak jy sak wat ek moet vijs nie. Alles gaan ten goede meewerk vir die wat God lief het. En omdat ek die woord geloof, kan ek excited wees, maak nie sak wat die ding is wat jy morgen moet vijs vir die honderdste keer. Maak nie saak van dit nie. So wat staan teen dit, Heere? Wees vir my. Wat draineer my op so'n manier, dat ek die blijdskap oor my nie gaan eer nie. Ek gaan nie die blijdskap, die excitement wat u oor my leven het, gaan ek nie eer nie. I will not honor that, because I will honor the thing that drains me. En dit gaan bepaal of ek gaan energie hee of nie. Nie die blijdskap oor my leven gaan bepaal of ek energie het nie. Hierdie situasie gaan bepaal of ek energie het of nie. Dis nooit wat ons soeie sal sê nie. Maar dis ongelukkig wat ons baie keer leef. Nou kan ons dit soblief kan sê leer vandag en sê, ons los dit vandag hier in die naam van Jezus. En ons gaan uit van vir die Heere, jy gaan vir die Heere vraag hierdie week, Heere, wat traineer my energie? Want jy het die energie van die jimmel vir my gegee, met jy excitement oor my toekomst, jy excitement oor my leven, die blijdskap 
joy of the Lord is my strength. Je kan hom nooit verloor nie, want dit is sy joy, dit is nie jou joy nie. Maar sy joy is in jou. Je kan hom nie, tenzij die Heere jou verloor het, en hy jou hel toe gestuur het, dan het jy die joy verloor. Maar as hy nie jou gaan begewe of, begewe of gaan verlaat nie, dan gaan die joy van die Heere altyd by jou wees, die energie van God. Die energie van God gaan altyd daar by jou wees. His strength will be there. Hoe? Die feit dat jou pa en jou glo, die feit dat jou pa excited is oor jou toekomst, excited is oor jou oor wat hy, die planne wat hy vir jou leven het. Gaan kyk dan en gaan vraag, hoe het gebeur het, heren, dat ek u excitement oor my leven nie respecteer nie. Deur het ek eerder oorgee aan hierdie goed wat my traineer, so morgen is ek net flat en ek kan sê wat ek wil, ek voel wat ek wil, ek is net ietsie, ek is net oorsensitief, ek is net touchy, ek is dit en dit, nie een van ons nie, maar ons praat nou net in beginsel van ander mense. Maar, Nou, 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 I honor that more than God's excitement about tomorrow. Heere, vergeef ons dat ons i gevoel, i excitement, i opgewondenheid ignoreer. Wie, wie, wie tal ons vir conversation kom? Hier is ons vier, vijf en hier is ook om een man in, hy is excited. Maar die ding en die ander kyk om nie so aan. Van waar kom jy? Jy weet, en Dis as, amper asof jy, hey man, jy het tenminste net respect vir, vir die ou en laat hy net praat oor hoekom is hy so opgewonde. Moet nou nie soos een nat vadhoek wees met die ou nie, ne? Maar tenminste weet net, jy het net die respect vir hom oor wat hy, oor waar is hy opgewonde. Die kind wat excited is, hy, hy haard bring jy of sy papa of sy mama vertel hoe, wat het gebeur, hy is excited. Gaan jy net vir hom sê, bly stil, bly stil, bly stil, moet nie opgewonde wees nie net as jy nie lekker in die kop is. Maar jy, jy, jy sal dit nie doen nie, nee. Hallo? Hy is nog hier. Wat doen jy met die excitement in jou hart, wat van God afkom? Gaan jy respect hee vir Godse excitement oor jou leven? Of gaan jy besluit, jy gaan nie respect hee vir hoe hy oor jou voel en oor jou toekomst voel nie? Dit het eerstens te doen met respect en tweedens, met die ding van die realiteit, van honesty, waardoor jy gaan. Ja, with all honesty, you must be able to put on the table what you're going through. Maar you decide, you will not honor through the honesty. You will honor the truth. Ah, nou is ons met my, dat is waarheid en dat is eerlijkheid. Ek is eerlijk oor my situasie, maar ek glo die waarheid oor my situasie. As ek is in ons met mekaar. Ek moet eerlijk wees, weet jy, ek sikkel met hierdie ding, ek sikkel met hierdie ding, ek sikkel met hierdie ding. Maar ek glo die waarheid, dat God my in staat stel tot alles, wat hy vir my het. Ek glo die waarheid, dat ek is vergewe, morgen is een nieuwe dag. Amen. Dankie, jemel vader, vir wie jy is, wat jy doen. Jere, jy is een wonderlijke God, daar is niemand soos jy nie. Vader, ek bid, dat jy elke boete en sys in hierdie plek sal lei, Heere, dat hulle nie met frustratie die puzzle pieces wat nie sin maak in hulle leven, sal weggooi nie. Asseblief, Heere. Die puzzle piece wat behoort daar aan die midde ooste die het u van die persoon verwag om te bid. Om te bid vir hulle situasie die ander kant, Heere. Die puzzle piece wat behoort aan die kleinkinders, die puzzle piece wat behoort aan die stad of aan die nasie of in hierdie jaar aan, aan dit wat in die politiek gaan gebeur, Heere. Die puzzle piece, die vier, wat toch te doen het met die een met die finansies, die een met die werk, die met die, ach, Heere, help elkeen, vader, om net te respecteer, dat u in u oog het u die prentje, en omdat u die volledige prentje het, vader, sal ons nie disrespectvol net die puzzle piece weggooi nie. Help ons, Heere, dat ons nie die goeikies by mekaar sal inforceer om sin te maak nie, Heere, maar dat ons weet, maar you know, you know, Leer ons om te onderskui u gedagtes, that we will work with the mind that you have placed in us, your mind, your thoughts, your feelings, your purposes in our spirit, Lord. Leer ons so lewe, om het oop te maak, Vader, vir hoe u wil hee, dat ons moet inpak in die wereld hee, inpak in die wereld hee, vir hier, nationaal, internationaal, met gebed, met geloof, met dit wat ons spreek, met dit wat ons doen, Laat het so wees, Heere, ons vertrouw u daarvoor, Vader, in Jesus' naam, daar die naam alleen. Amen, amen, amen.